দর্শক আপনাদেরকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টক প্রোগ্রামে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে এখানে বেড়াতে এসেছেন এবং সদ্য সাবেক প্রেস মিনিস্টার নাদিম কাদের ভাই এশিয়ান এজের রোভিং এডিটর আবারো আমরা আলোচনায় যোগ দেব নাদিম ভাই এবং মতিউর ভাই আছেন আমাদের সাথে এবং আমরা একটু বাংলাদেশ থেকে দিকে যাচ্ছি যদিও এটা ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু রোহিঙ্গা আপনি জানেন একেবারে লেটেস্ট একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে ইয়ার্স যেখানে তারা এটাকে আপনার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ইয়ে করেছে এবং এটার তদন্তর ব্যাপারে তারা জোর দিয়েছে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী বলেছেন যদিও মায়ানমার এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না কিন্তু সারা বিশ্ব এই যে অনাচার চলছে যে অপরাধ চলছে সেটা স্বীকার করছে এবং ব্রিটিশ ফরেন মিনিস্টার এই ইউএনের আপনার রিপোর্টের পর উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মায়ানমার ভিজিট করবেন আমরা একটা রিপোর্ট দেখে আসি দর্শক আপনারা আমাদের সাথে রিপোর্টটি দেখুন তারপরে আমরা আলোচনা যাব মিয়ানমারের রাখাইনে কয়েক দশক ধরে চলা সেনাবাহিনী নির্যাতন সৈতে না পেরে বেশ কয়েকবার জন্মভূমি ছেড়েছে রোহিঙ্গারা তবে গত বছরের আগস্টে মিয়ানমার সেনা ও মৌলবাদী বুদ্ধদের গণহত্যার মুখে রোহিঙ্গারা পালিয়ে আসে বাংলাদেশে যেটাকে একটি জাতিগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার সামিল উল্লেখ করে নিন্দা জানায় সারা বিশ্ব জাতিসংঘ বারবার এটাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে আসছে সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ জানিয়েছে এই অপরাধের দায়ে মিয়ানমারের সেনা প্রধান সহ জড়িতদের বিচার হবে আর এ অভিযোগ প্রতিবারের মতো এবারও অস্বীকার করেছে মিয়ানমার পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলছেন মিয়ানমার অস্বীকার করলেও সারা বিশ্ব জানে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা খুবই ন্যাচারাল যে মিয়ানমার এই রিপোর্টটি প্রত্যাখ্যান করবে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না এটা তাদের অবস্থান থেকে তারা করবে কিন্তু বিশ্ব সভা এটা সুপ্রতিষ্ঠিত তারা যতই বলুক বা প্রপাগান্ডা করুক বাংলাদেশ খুবই ধৈর্যের সাথে তাদের সাথে এনগেজ আছে এবং উইল রিমেন সো মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনেছে জাতিসংঘ আবার সেই জাতিসংঘই মিয়ানমারকে চাপ দিচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমার যদি মানতে না চায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অবশ্য আশাবাদী প্রত্যাবর্ষণটাও জরুরি এবং বাংলাদেশ সেটি চায় খুব দ্রুততার সাথে কিন্তু আমরা একটি বিষয়ে সাবধান সেটি হল যে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে এই প্রত্যাবর্ষণ যেন সাস্টেনেবল হয় টেকসই হয় এগারো লক্ষ মানুষের মধ্যে কয়েক হাজার মানুষকে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে যদি সেখানে তাদের উপরে আবারও জুলুম নির্যাতন হয় তাহলে কিন্তু বাকি দশ লক্ষ সাড়ে দশ লক্ষ মানুষ কিন্তু আগামী দু চার বছরের মধ্যে যাওয়ার জন্য কোনোভাবেই মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারবেন না সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী জানান বৃহস্পতিবার নেপালে যে বিমস্টেক সম্মেলন হতে যাচ্ছে সেখানে মিয়ানমারের ডিফ্যাক্টো লিডার অংসান সুচি যোগ দিচ্ছেন না রোহিঙ্গা ইস্যুটি এজেন্ডায় না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে যে কেউ আলোচনা করতে পারেন ওই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক করতে পারেন দর্শক আপনারা রোহিঙ্গা নিয়ে রিপোর্টটি দেখলেন মতির ভাই আমরা আলোচনায় যাই আপনি কিভাবে দেখছেন যে এই যে রিপোর্ট যেটি বেরিয়েছে ইউনাইটেড নেশনের এটার কারণে তো চাপটা আরও বাড়লো কিন্তু আসলে বাস্তবতা কি কি মনে করেন না আগে চাপ যেটা যেটা বলা হচ্ছে ডাইরেক্টলি তো ইউএন বলতেছে এটা গণহত্যা হ্যাঁ গণহত্যা যেটা অফিসিয়ালি বলা অফিসিয়াল অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় গত কয়েকদিন আগে নিরাপত্তা পরিষদে এই জিনিসটা আলোচনা এবং এই ব্যাপারে সলিউশনের বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু আমরা দেখব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে এখানে কিন্তু এরপরেও রাশিয়া এবং চীন এটা বেটো মেরেছে অলরেডি চীন অলরেডি অলরেডি রাশিয়া এবং চীন তারা বলতেছে আমরা এটা এটা নিয়ে আলোচনা করব মানে তারা হেল্প করবে মায়ানমার মায়ানমার হেল্প করবে তো এখানে বলে যাচ্ছে যে ফাইনান্সিয়াল কোনো কিছু হয়তো জড়িত আছে মায়ানমারের সাথে আমার মনে হয় চীন এবং এবং রাশিয়া যার কারণে এত বড় গণহত্যাকে তারা মানে দিয়ে করতে পারতেই দিচ্ছে না পারতেই দিচ্ছে না এবং সহযোগিতা করছে না তো ওই দুইটা কান্ট্রি ছাড়া আমি বলবো যে ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য কান্ট্রি इवन দো ইউকে সহ ইউএসএ সহ সবাই বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতেছে এবং বলা হচ্ছে যে এই ইস্যু নিয়ে আসলে অং সান সুকে পদত্যাগ করা উচিত এবং যেটা যেটা আরেকটা জিনিস অ্যাড করি যেটা হলো এটা হিউম্যান রাইটসের প্রতিবেদন কিন্তু তারা বলছিল যে এটা এক পেশে মায়ানমার বলতেছে যে এটা এক পেশা প্রতিবেদন যার কারণে একটা নিরপেক্ষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আজকে আমি দেখেছি একটা রিপোর্ট বের হয়েছে যেটা তারাও বলছে যে এটা গণহত্যা মায়ান এটা সুস্পষ্ট গণহত্যা মায়ানমার যেটা ঘটিয়েছে মোটামুটি স্বীকৃত ওয়ার্ল্ড স্বীকৃত অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে এবং পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশের বাংলাদেশে ভিজিট করেছেন প্রতিনিধিরা মায়ানমারে করেছেন কিন্তু কিছু হচ্ছে না এক দুই হচ্ছে যে যেহেতু আপনি আছেন বাংলাদেশে বাংলাদেশেও ডিপ্লোম্যাটিক্যালি কি ওইভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারছে এটাও একটা প্রশ্ন দাঁড়ায় আচ্ছা আমি প্রথমে বলি যে কফি আনান যে রিপোর্টটা দিয়েছিল মিয়ানমারের ওই সময় ওই সময় দ্যাট ওয়াজ 
very well received uh, by the world community. Which is implemented in the next generation. So, Jetta uh, Montri Sharia Alam Bolanje, a sustainable institution, she of course dekta the Hobby Carol, a party the Abar Firatashbe. So, you have to create a, a confirm the era safe tag. Robola Chamra Firajabo Jokanam a certain hobo. But it is not more, it is a sad dinner such as China and India, Jara Bangladesh. So I think we need to work on that hmm. much more than possibly what we have done before. So I'm not the China or India K a paper I'm definitely. Are a gonna hot that shut I'm a special yeah এইটাকে যদি গণহত্যা বলা হয় পৃথিবী স্বীকার করে তাহলে বাংলাদেশে 1971 সালে পাকিস্তান আর্মি যে গণহত্যা করেছে সেটা সেটাও কিন্তু কোয়েক রেকগনিশন পাবে সো আই থিংক উই মাস্ট পারসিউ আমাদের তখন বাংলাদেশটা হলো এবং এইভাবে দুনিয়া যেখানেই হবে সেখানে শিখে হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কিন্তু এখনো পৃথিবী আমাদের জেনোসাইড নিয়ে নানান কথা বলে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে টু রিকগনাইজ রিকগনাইজ দিস নট অনলি ফর দ্য সেক অফ দ্য রোহিঙ্গাস বাট অলসো ফর দ্য ফর দ্য হিউম্যানিটি হিউম্যানিটি এবং আমাদের দেশের স্বার্থ হ্যাঁ আমাদের দেশের স্বার্থ আমাদের 1971 যুদ্ধের সময় যেটা হয়েছে সেটাকে একটা রেকগনিশন আসবে সো এই এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর আপনি যেটা বলছিলেন যে কাজের ব্যাপারে আমাদের ডিপ্লোম্যাটিক প্রেসার আমি যেটা বলছি যে এই স্বীকৃতি টিকৃতি তো আছে আমরা বাইরে থেকে যেটা দেখি ফরেন মিনিস্ট্রির অফিশিয়ালা যে স্টেটমেন্টস দেন সেগুলো ইয়ে করি বাট আই থিংক देयरस মোর স্কোপ টু ডু মোর এন্ড আই होप दे উইল ডু ইট আর এখন কিন্তু তার একটা জায়গায় পৌঁছেছে তো আমার মনে সেটাই আমি বললাম যে প্রথমে ইন্ডিয়া এবং চায়নাকে আমাদের গ্যাপ ইস করতে হবে যে প্লিজ জয়েন আস দিস ইজ আ হিউম্যানিটেরিয়ান ইস্যু দিস ইজ ডোন্ট পুট জিও পলিটিক্স ইনটু ইট লেটস গেট টুগেদার আমি বাংলাদেশ হ্যাজ ওয়ার্কড ইন মেনি ওয়েজ with China and India. Mm -hmm. So, I'm Russian, it's a term of the Korea and let's bring a solution to this huge Rohingya community that is uh, stranded in Bangladesh. Uh, but Nadi bhai, one day to chole ge lo. One year. Yeah, one year chole ge lo, kintu ita to tara to patham teki ita deny kurti se bong amadir virud de ase. Myanmar is a, it, it is, maybe Aung San Suu is there, mm. but it is still a military rule. It was shekhane or a bishon rakhon shi rodel bapar niye, they don't want to listen to the world. They are both in uh, isolated shi la prana jana. So, ek dine ki nuta da ki ekora jama. So, we have to find different ways, different tactics in getting uh, them into agreeing and accepting the reality. So, this is what we have done in our chest. This is a chapter to progress. Yes, we have done it internally. We have done it behind the scenes. We have done it behind the scenes. We have done it in a conscious look. But in this case, we have done it in the UK, the UN, the UK, the Western world, Bangladesh, and the Shoman. We have done it in the future. We have done it in the future. India to apni janen jhamela thori hoyse apna riyate. Asham, asham, asham. So, to amader ita hoyche amra ita the pere naout the para indirectly amader durbolotar ekta to prakash hoyche. So, India jodi chance nebli ki korben. India jodi ekhon chader cholish lag. Hey, hey, jodi ita niye to already already shoman door ni kotha. Newar, newar shomba banana beshi nebli ki korben. Oder ke citizen dey na ita. Amta amane amader 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 goriver bo shobar babir moto bostha hoyche. Banana amader kya shobar thele thele party. আপনি বললেন যে মিয়ানমারের সাথে যুদ্ধ তো এরকম কথা তো অনেকবার এসছে কিন্তু যেটা অন রেকর্ড প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট যুদ্ধ বাট আমি চাই হিউম্যানিটেরিয়ান সলিউশন সো দ্যাট দে হ্যাভ ফলোইং ঠিক আছে ভালো কথা বাট আসামের ব্যাপারটা সেই ফলো করতে গিয়ে শাহরিয়ার সাহেব বা সরকার যেটা বলছে যদি কিছু পাঠাইয়া দেওয়ার যদি মেরে ফেলে এটাও খারাপ মানবতার দিক দিয়ে কিন্তু তাহলে কিভাবে চাপটা হবে এটা নিয়ে তো একটু এটা তো ডিপ্লোম্যাট যারা তাদের কি বের করতে বাংলাদেশে পলিসি মেকারস এন্ড ডিপ্লোম্যাটস দে বের করতে হবে আমরা সাংবাদিক হিসেবে আমরা অনবরত যেটা লিখছি যে আমাদের we have to be more active in in our pursuing our policies internationally it ami bar bar i bolechi eta jonno criticism korte pare jara ei dikta dekhe but fact is apni ekhon jonno proshno korlen je assam e eta hocche rohing myanmar e eta hocche why it's getting there ar atlish hocche indirect victimized to amra hocche prithibir onno desh to hocche na atlish jobar ami boli ekটু সময় লাগে ডিপ্লোম্যাসিতে ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন লাইক দিস না অফ কোর্স নট যে ঘটিয়ে দেয় সে কিন্তু ঘটিয়ে দিল মায়ানমার হ্যাজ ডান देयर জব সো নাও ইট ইজ आवर ইয়ে সো উই हैव टू हैव पेशेंस মানে খুব দ্রুত কিন্তু এই জিনিসগুলো হয় না কারণ দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আমাদের এখন ইনভলভড হ্যাঁ তাদের এড দিতে তাদের থাকার জায়গা ব্যবস্থা করছে আমরা একটা আইল্যান্ড ডেভেলপ করা হচ্ছে তাদেরকে রাখার জন্য হুইচ मींस 
সময় লাগবে আর আরেকটা যেটা হলো ফর ইউ টক অ্যাবাউট আসাম আমি তো আমি তো চাবো যে আমাদের মানে প্রতিবেশী বড় প্রতিবেশী তারা সব সময় সব সময় দে আর বিন ভেরি গুড ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ এবং তারা নিশ্চয়ই আমাদের উপর চাপিয়ে দেবে না কারণ এরা কত আগে চলে গেছে তো এরকম হয়তো খুঁজলে আমরাও বাংলাদেশে কাল কাউকে খুঁজে পাবো তারপর আমরা থেরা দেখা শুরু হয়ে যাবে এটা তো তো আমি শিওর নিউ দিল্লি উইল রি লুক ইন টু দিস ইস্যু অ্যান্ড কাম টু আ ভেরি গুড সলিউশন যে ঠিক আছে আমরা বাংলাদেশের সাথে কোনো রকমই বৈরি করতে চাই আপনি দেখেছেন যে আমাদের দেশ কিন্তু সরকার প্রধান বলেন যেই বলেন সবাই কিন্তু ভারতের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে চাচ্ছে হ্যাঁ আমরা তিস্তা চুক্তি নিয়ে কাজ করেই যাচ্ছে এখনও সো অল দ্যাট পুট টুগেদার এটা হচ্ছে যে আসামের যে নিউ পলিটিক্স সেটাই কিন্তু দায় এটার জন্য এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যে কোনো একটা কাটি থেকে ঘোরা সেটা কিন্তু আমরা হ্যাঁ সো নতুন পলিটিক্স যখন এসছে নতুন লিডারশেপ এসছে সো দে আর প্লেইং উইথ ইট বাট একটা জিনিস আমি এড করবো জনগণ আপনি বললেন যে ডিপ্লোমেসিতে সময় দেওয়া লাগবে কিন্তু আপনার খেয়াল আছে নাইনটিন সেভেন্টি এইটেও রোহিঙ্গারা অন্তত দুই লক্ষ তিন লক্ষ রোহিঙ্গা ঢুকে কিন্তু ওরা ওদেরকে তো ফেরত নেওয়া হয় নাই তাহলে আমরা বলবো আমাদের ডিপ্লোমেসি তো উইকনেস আছে আপনি যেটা বলতেছেন এক বছর তো চলে গেছে ডিপ্লোমেসি করেন তারা এক বছর চলে গেছে অলরেডি আবার দেখবেন তাদের থেকে কিছু মিডলিস্টে গেছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে যাবার এবং তারা আমাদের ইউ এর মার্কেটটা খারাপ করেছিল ক্রাইম করেছে কিন্তু সব রোহিঙ্গারা নট আমাদের বাংলাদেশের লোক না কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশের পাসপোর্ট মানবিকটা <laughs> 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 তারপরে যে কোঅপারেশনটা নিয়ে করেছে ইন্ডিয়ার সাথে ইন্ডিয়া উইল রং রিমেম্বার মি তার মানে কি উনি বলেছে যে আমার বন্ধুত্ব আমি তোমাদের অনেক দিয়েছি এখন তুমি তো তোমরাও আমাদেরকে দিতে হবে এর থেকে বড় আর কি বলবে ঠিক আছে ইন্ডিয়া হ্যাজ টু রিসিভ ফ্রম আমি বলবো এগুলা ইমপ্লিমেন্ট হতে হবে আমি কথা বলবো ঠিকই আছে কিন্তু ওটা ইমপ্লিমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত ওটার কোনো ফ্রুটফুল নাই তো হচ্ছে না এবং আমি বলবো আপনি যেটা বলছেন যে ইন্ডিয়া এবং আমার মনে হয় চায়নার সাথে আমাদের খুব গুড সম্পর্ক ইভেন দ রাশিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে ভালো এবং আপনার কথা কারেক্ট আছে যে ডিপ্লোম্যাসি কিন্তু উচ্চ লেভেলের ডিপ্লোম্যাসি হতে হবে এবং ওটা ইমপ্লিমেন্ট হতে হবে ইমপ্লিমেন্ট হলে আমরাও রেহাই পাবো এবং তাদেরকে ফেরত নেওয়া ইজি হবে আমার আমাদের সোজা কথা হচ্ছে যে এটা তো আমাদের কালচারাল আমাদের সোসাইটিতে ইমপ্যাক্ট হচ্ছে এইভাবে 10 12 লাখ দেখেন 1971 সালে যখন যুদ্ধের পরে কত যেন ইন্ডিয়ান সোলজার থেকে গেছে তাই না কিন্তু তখনকার বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছাড়াও যারা ডিপ্লোম্যাসি করেছে বিহাইন্ড দ্য সিন তাদের একটা কোয়ালিটি উনি কিন্তু ওনার সাথে বঙ্গবন্ধু তো দেখা করে প্রথমেই বলছে যে দে हैव टू লন্ডন থেকে গিয়ে উনি যখন প্রথমেই দেখা করে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বললি তার হবে না হ্যাঁ কিন্তু সামহাউ এই ডেভেলপটা এরকম হইছে এটা হয়েছে কি চাও বলছে আমি চাই যে আপনার লোকরা চলে যাবে তো যেটা আমার জন্মদিনের আগে তারা জানে চলে যায় তো এটা তো বলার হচ্ছে এটা বাস্তবায়ন করতে হয়েছে হ্যাঁ তখন ইফ ইউ জাস্ট লুক ব্যাক হ্যাঁ যে আমাদের কি কোয়ালিটি ইলেকশন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে যথাসময় ইলেকশন হবে অপোজিশনের একজন লিডার রিজবি সাহেব বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না আমরা প্রতিবেদন দুটি দেখি তারপরে আমরা আলোচনা করব। স্টেকে যোগদান নিয়ে গণভবনের সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেন বলেন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সুযোগ না থাকলে 
রোহিঙ্গা ইস্যুতে দেশটির সাথে আলোচনা হয়েছে এরপর নির্বাচন ইস্যুতে করার প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ নিয়ে বিএনপির সাথে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই খালদা জিয়ার ছেলে মারা যাওয়ার পর যখন তার বাসায় যেতে গেলাম আমার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিল আমাকে ঢুকতে দিল না সেদিন থেকে তো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর তো ওদের সঙ্গে আমি তো অন্তত বসবো না আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা হবে না প্রশ্নই ওঠে না এটা আপনারা যে যতই বলেন ক্ষমতায় থাকি না থেকে আমার কিচ্ছু আসা যায় না কিন্তু আমার একটা আত্মসম্মান বোধ আছে এটা মনে রেখে দিয়ে না অপমানের একটা সীমা আছে যারা দিনের পর দিন আমার বাড়িতে এসে পড়ে থাকতো তারা বুকের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মতো একটা সাহস রাখে আমি তখন তো অ্যারেস্ট করি নাই কিচ্ছু বলিনি যখন মানুষ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারল তখনই আমার অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল ইভিএম ব্যবহার নিয়ে করা প্রশ্নেও নিজের মত দেন প্রধানমন্ত্রী ইভিএমটা নিয়ে আসার জন্য আমি কিন্তু সবসময় এটার পক্ষেই ছিলাম এবং আমি এখনও পক্ষে আছি তবে হ্যাঁ এটা ঠিক তারা হুড়ো করে এটাকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না কারণ এটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আর এটা আমাদের পরীক্ষামূলক করে দেখতে হবে এবং কিছু কিছু জায়গায় যে এই যে সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন আপনারা দেখছেন যে বেশ কয়েকটা জায়গায় ইভিএমে ইলেকশনটা হলো সব থেকে সুবিধা হলো যে যে মানুষরা যাচ্ছে সে একটা টিপ দিয়ে ভোটটা দিয়ে আসতে আসা আসতে রেজাল্টটা পেয়ে যাচ্ছে নির্বাচন হবেই জোর দিয়ে তিনি বলেন তা বানচালের কোনো সুযোগ নেই খুব নামি দামি অনেক ভয়েস অনেক আওয়াজ অনেক বড় বড় তাদের আওয়াজটা একটু বেশি শোনা যায় বেশি তো বাংলাদেশে আবার একটা কথা আছে না যে ফাঁকা হাড়িটা বাজে বেশি তো এটাই হলো বাস্তবতা তো যা হোক তবু আমি চাই যে রাজনৈতিক জোট হোক নির্বাচনে সবাই আসুক কন্টেস্ট করুক আর একটা কথা হচ্ছে যে ইলেকশন ইনশাল্লাহ হবে ইলেকশন কেউ ঠাকাতে পারবে না কারণ জনগণ যদি সাথে থাকে এই ইলেকশন কেউ বাঞ্চাল করতে পারবে না এটা হলো বাস্তব কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যুক্ত ফ্রন্টের জোট প্রসঙ্গ নিয়েও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী আচ্ছা অন্ততপক্ষে একটা ভালো জোট হোক আমরা নির্বাচনটা কন্টেস্ট করি আমরা আশা করি যে ওটা ওই আদৌ নির্বাচন হবে কিনা নির্বাচন বন্ধ না করে তারা একসাথে হয়ে একটা জোট করে তারা ইলেকশনটা করুক একটা তো বিকল্প থাকতে হবে তো মধুরজা চৌধুরী সাহেব বিকল্প ধারা করেছিলেন আর সে বিকল্প সকল্প হয়ে গেছে তো তারপরে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আর আদৌ ইলেকশন হবে না তারপর ওনারা বসে আছেন আমাদের তো কেন কিছু হলেই সব উত্তর পাড়ার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে জনগণের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রয়েছে এমন দাবি করে উন্নয়ন অব্যাহত রাখার স্বার্থে জনগণ নৌকায় ভোট দেবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশের আয়োজন করে বিএনপি বেলা দুটায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও আগ থেকেই নয়াপল্টনের দিকে ঢল নামে নেতা কর্মীদের সময় যতই গড়াতে থাকে ততই বাড়ে মানুষের ভিড় রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া মহল্লা থেকে আসা নেতা কর্মীদের গণ্ডি ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের সড়কেও কেন্দ্রীয় নেতারা বিএনপি চেয়ারপারসনের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন তারা ইভিএম হল টু পাইস চার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট যদি কেনা যায় তাহলে তো লাভ হবে প্রয়োগ করা যাক বা না যাক মাল তো ঘরে আসবে রে ভাই এটা কি সুন্দর ব্যবসা একদিকে নির্বাচন একদিকে আন্দোলন আন্দোলন হবে নেত্রীর মুক্তির জন্য একটি নিরপেক্ষ সরকারের জন্য আর হলো পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে হবে গুম হত্যা নির্যাতনের সমালোচনা করেন বিএনপি নেতারা রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির দাবিও জানান তারা ইভিএম বলুন আর যে ষড়যন্ত্রই বলুন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দের পাঁচই জানুয়ারির মতো এই প্রহসন এদেশের মানুষ হতে দেবে না বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হতে দেবে না আমাদের শেষ কথা অবিলম্বে দেশনেত্রী বেগম খাদের যেতে মুক্তি দিতে হবে সকল রায়কে মুক্তি দিতে হবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং জাতীয় সংসদকে ভেঙে দিতে হবে নির্বাচনের সময় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে এবং সামরিক বাহিনীকে দায়িত্ব দিতে হবে নির্বাচন পরিচালনা করা সব বিভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা
দর্শক আপনারা সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রীর একটা বক্তব্য নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখলেন এবং একই সাথে বিরোধী দলের যে বিএনপি যে বিশাল মিছিল তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে হলো সেটা নিয়েই আমরা একটা প্রতিবেদনও দেখালাম নিউজেই নদিন ভাই বিতর্ক আছে মতির ভাই এখন এটা আলোচনা করতে হলে একটু সময় লাগবে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাওয়া লাগবে এটা শেষ বিরতি তারপরে দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন খুব সংক্ষিপ্ত একটি বিরতিতে যাচ্ছি তারপরে আমরা ফিরে এসে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করব এবং নাদিম কাদের ভাইয়ের ভাবনা কি সামগ্রিক ব্যাপারে স্পেশালি মিডিয়ায় যে একটু তুলপাড় হয়ে গেল সারা দুনিয়ায় একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে সেটা নিয়ে তার কথা শুনবো তার পর্যালোচনা কি সেটা জানবো এবং তিনি কিভাবে এখন বাংলাদেশকে দেখছেন সেটাও আমরা জানবো ধন্যবাদ সবাইকে